हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून माय नेम इज अमन एंड यू आर वाचिंग वाई ई टी योर इंग्लिश ट्यूटर आपका यूट्यूब चैनल अपना यूट्यूब चैनल जहाँ पे द हिंदू को पढ़ के हम सीखने की करते हैं कोशिश इंग्लिश को अपने स्किल्स को डेवलप करने की इस पूरी एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही मकसद है सिर्फ एक ही गोल है इसका एंड रिजल्ट एक ही होना चाहिए आपके दिमाग से इंग्लिश का डर निकले आप जिस लैंग्वेज को पढ़ना जानते हो बोलना जानते हो लिखना जानते हो उसी लैंग्वेज की तरह आप इंग्लिश को भी पढ़ बोलो लिख सको समझ सको आप जहाँ भी जिंदगी में जाना है वहाँ पे कोई और चीज़ आड़े आए ना आए इंग्लिश नहीं आनी चाहिए उसके आड़े जहाँ भी आप जिंदगी में जाना चाहते हो जो भी आप करना चाहते हो और ये सब मुमकिन कैसे होने वाला है एक स्पेशल अप्रोच से स्पेशल इसलिए बोलता हूँ बिकॉज दिस अप्रोच इज नॉट ए क्लासरूम अप्रोच आई एम नॉट ए प्रोफेशनल ट्यूटर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट इज ए स्पेशल अप्रोच बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दिस मैं इस बात से गुजर चुका हूँ उस रस्ते से आई हैव बिन अ नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट अंटिल माई ग्रेजुएशन यू बी सरप्राइज कि मैंने ग्रेजुएशन भी हिंदी हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ मैं ग्रेजुएशन भी मैंने हिंदी मीडियम से किया है मैं बी एस सी ऑनर्स तो चलिए इसी अप्रोच से आगे बढ़ेंगे इन रिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल हम लेने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन रिमार्क्स मेड बाई ए पोलिटिकल लीडर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट ओवर अयोध्या टेम्पल एंड द सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा एडिटोरियल है थीम भी बहुत अच्छी है सब कुछ इसमें अच्छा ही है शुरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एडवाइज यू डू सब्सक्राइब क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो होगा कुछ नहीं रोज मेरी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप कुछ काम करने लगे हैं तो अच्छे से कीजिए अच्छे से करेंगे मन से करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे शुरू करते हैं देखिए इनरिस्पॉन्सिबल और रिमार्क्स रिमार्क्स तो आप जानते हैं किसी के ऊपर आपने कोई टिप्पणी कर दी है कमेंट कर दी है और रिमार्क्स हो गए आपके इनरिस्पॉन्सिबल आपके रिमार्क्स के अंदर जो है एक जो है ना लापरवाही की झलक दिखाई देती है आप दिखाई देते हो कि आप अच्छे आदमी नहीं हो लापरवाह हो इ यहाँ पे आपके हो गए एडजेक्टिव रिमार्क्स हो गया आपका नाउन एडजेक्टिव के साथ पे नाउन लगा हुआ है पूरा का पूरा एक फ्रेज बना हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं कोर्ट्स मस्ट रिमेन वेरी ऑफ पोलिटिकल मूव्स सिंपल सा लिखा हुआ बहुत कोर्ट्स को मस्ट होना ही चाहिए रिमेन बने रहना वेरी वेरी होता है केयरफुल कॉशियस अलर्ट कोर्स को सावधान कोशिश बनना ही चाहिए अच्छा किसका ऑफ लगा के बता रहा है वेरी के साथ में आप ऑफ प्रिपोजिशन यूज करते हैं कोशिश के साथ में ऑफ प्रिपोजिशन यूज करते हैं जब भी आप सावधान होने की बात कर रहे हैं ना किसी चीज के लिए अलर्ट होने की बात कर रहे हैं तो आप ऑफ जनरली प्रिपोजिशन आप देखेंगे तो कोर्स को भी क्या वेरी ऑफ हो जाना चाहिए अब ऑफ किसका होना चाहिए ऑफ लगा के बताएगा किस चीज से सावधान होना चाहिए किस चीज से केयरफुल होना चाहिए पॉलिटिकल मूव से ऐसी हरकतें जो कि पॉलिटिकल हैं राजनीतिक हैं सियासी हैं और किस चीज़ की हरकतें हैं ये अब ये टूल लगा के बताएगा अंडर माइंड द जुडिशरी जुडिशरी जो है न्यायपालिका अपने कोर्ट्स को बोलते हैं जुडिशरी उसको अंडर माइंड करने की अंडर माइंड नीचे एक माइंड सुरंग खोद देना किसी के नीचे के नीचे से पाम से जमीन जो आप निकाल लेते हो ना तो क्या करते हो गिरा देते हो उसको अंडर का यही मतलब होता है किसी को कमजोर बना देना उसके पाँव के नीचे से जमीन को जो है खींच लेना तो अंडर करने का जो मूव्स है ना पॉलिटिकल मूव्स हैं जुडिशरी की जुडिशरी की पावर्स को उन मूव्स से कोर्ट्स को हो जाना चाहिए सावधान कॉशियस केयरफुल और क्या रहना चाहिए उसको बने रहना चाहिए ऐसा देखिए वेरी का एक सिनोनिम है सरकम बहुत अच्छा सिनोनिम है बहुत बार आप देखोगे पूछा जाता है सरकम कैसे बना है सरकम मतलब चारों तरफ ऐसा समझो गोल गोल घूम घूम के स्पेक्ट मतलब देखना जब आप चारों तरफ देखोगे ना गोल गोल घूम घूम के तो आप क्या है बहुत ज़्यादा कोशिश हो आप चारों तरफ चुकन्ना हो आपके चारों दो, दोनों कान खुले हैं आंखें खुली हैं इसको बोलते हैं सरकम स्पेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं रिमार्क्स मेड बाय मिनिस्टर इन यूपी देखिए रिमार्क्स जो कि बनाए गए हैं एक मिनिस्टर के द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंपल लिखा हुआ है ज़्यादा अंदर मत घुसो सीधे सीधे समझ में आता है ना तो उसको चलने दो आगे कह रहा है दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल इन द डिस्प्यूटेड साइट अब रिमार्क्स बता रहा है क्या है दैट लगा के जो कि क्या है कि कंस्ट्रक्शन जो है ना जो बनाना है एक मंदिर को इस डिस्प्यूटेड साइट पे ऐसी साइट ऐसी जगह जो कि डिस्प्यूटेड है डिस्प्यूटेड क्यों है इस पर डिस्प्यूट चल रहा है ना झगड़ा चल रहा है तो डिस्प्यूटेड साइट कौन सी होगी जिस पर लड़ाई हो रही है कह रहे कंस्ट्रक्शन करेंगे टेम्पल का इस झगड़े वाली जगह पे और जगह है ये एट अयोध्या कह रहा है इज आ सर्टेनिटी सर्टेनिटी क्या होती है पक्की बात तो क्या कह रहा है ये रिमार्क्स का कह रहे हैं इनके कि कंस्ट्रक्शन जो है ना इस टेंपल का वो एक पक्की बात है इसका कहने का मतलब ये है इन मिनिस्टर ने ऐसा बोल दिया पक्का होगा ही होगा अच्छा क्यों होगा ये आगे बता रहा है बिकॉज लगा के क्योंकि अब देखो कोर्ट ये इसको बोलते हैं कोर्ट 
और जो ये पूरी चलती है उसके बाद ये लिखते हैं अनकोट समझ गए मेरी बात यहाँ से आपने कुछ लिखना शुरू किया और यहाँ पे आपने लिखना बंद किया ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने बोली है और वैसी की वैसी इसने लिख दी है कह रहे ये इसलिए बिकॉज कोर्ट एंड अनकोट द सुप्रीम कोर्ट इज आर्स जो सुप्रीम कोर्ट है ना द लगा दो सुप्रीम कोर्ट से पहले हमेशा याद रखो बड़ी बड़ी कोर्ट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट इज आर्स कोर्ट तो है हमारी अब देखो यहाँ के कह रहे कि नॉट बी डिसमिस्ड अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेरी हो जाना पड़ेगा थोड़ा सा कॉशियस हो जाना पड़ेगा ये कैन नॉट का सब्जेक्ट ढूंढो फिर अपने आगे बढ़ते हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस को स्ट्रक्चर्स को आपको समझना है कौन किसका सब्जेक्ट है कौन किसकी वॉब है चलिए फिर से बताता हूँ मैं इतना से इतना देखो रिमार्क्स जो एक मिनिस्टर ने मेड किए उत्तर प्रदेश में कि कंस्ट्रक्शन जो है इस टेम्पल का इस साइड पर झगड़े वाली एट अयोध्या में बड़ी सर्टेनिटी है पक्की बात है होगा ही होगा क्योंकि कोर्ट्स हैं हमारी कोर्ट्स हो गई हैं हमारी कैन नॉट बी डिसमिस्ड अब देखो कैन नॉट का सब्जेक्ट है रिमार्क्स समझ रहे मेरी बात ये रिमार्क्स जो है ना कैन नॉट बी डिसमिस ये रिमार्क्स जो है ये आगे इसने बताया पूरे के पूरे थे क्या तो रिमार्क्स कैन नॉट बी डिसमिस्ड इन रिमार्क्स को डिसमिस नहीं किया जा सकता इनको नकारा नहीं जा सकता कैसे एज की तरह मेयर पॉलिटिकल जियल देखिए मेयर होता है सिर्फ मेयर होता है ओनली महज और पॉलिटिकल आप जानते हैं और जियल होता है उत्साह झील होती है एंथुजियाजम ये सारे मैंने इसके देख दिए रैप्चर पैशन फॉरवर्ड तो इनको खाली खाली एक पॉलिटिकल झील जो है वो देख करके वो समझ करके नकारा नहीं जा सकता और ये पॉलिटिकल झील कैसी है डिस्प्लेड बाय ए पार्टी कमिटेड टू द कॉज दिखाई गई एक पार्टी के द्वारा जो कि कमिटेड टू ए कॉज है कमिटेड टू ए कॉज क्या होता है इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ पूरे को कमिटेड टू क्या होता है वचनबद्ध किसी से वादा किया हुआ है आपने आप कमिटेड हो कॉज क्या होता है कारण मकसद कमिटेड टू ए कॉज का पूरा मतलब क्या हो गया किसी काम को अंजाम देने के लिए जब आपने वादा कर दिया ना तो यू बिकम कमिटेड टू अ कॉज तो ये एक पार्टी जो कमिटेड टू ए कॉज है बीजेपी की बात कर रहा है मंदिर बनाने के लिए जो वचनबद्ध है उसके द्वारा दिखाया गया झील पॉलिटिकल जो है उत्साह समझ करके खाली खाली इस रिमार्क्स को डिसमिस नहीं किया जा सकता नकारा नहीं जा सकता ये कहना है इस पूरे सेंटेंस का समझ गए मेरे साथ में अब यहाँ पे एक दो चीज देखने वाली है ये साइट आप देख रहे हो साइट क्या होती है लोकेशन साइट होती है जगह आपने सुना होगा वेबसाइट वेबसाइट क्या होती है एक ऐसी लोकेशन जो वेब पे पड़ी है इंटरनेट पे पड़ी इंटरनेट को वेब भी बोलते हैं ना जाला भी तो बोलते हैं ना तो वेबसाइट साइट ये वही साइट है एस आई टी थोड़ा अपने दिमाग में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाओ चीज़ों का ये एक वर्ड जो कई जगह यूज होता है दूसरी चीज़ कमिटेड टू द कॉज इसकी जगह आप कई बार ऑल्टरनेटिव फ्रेज देखोगे बाउंड टू मेक इट हैपन बाउंड टू मेक समथिंग हैपन बंधी हुई है किसी काम को करने के लिए वो भी कमिटेड टू द कॉज ही होता है बाउंड टू डू समथिंग बंधी हुई है किसी काम को अंजाम देने के लिए इस तरह से जो है अल्टरनेटिव फ्रेजेस भी आप इसके देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं सिंपल सा सेंटेंस है अपने छोटे छोटे पीसीज से कर दिए हैं कर इट रिवील्स अ कंसर्ट डिसकंसल्टिंग कॉकीनेस अब ये पूरा का पूरा जो है ना ये पूरा वाक्य अब इसकी बात कर रहा है इट ये वाक्य समझ लो आप रिवील्स रिवील करता है पर्दा उठाता है अनवेल्स भी लिख सकते हो इसकी जगह आप अनवेल बताया था ना आपको पर्दा उठाना खुलासा करना ये खुलासा करता है दिखाता है किस चीज को अ डिसकंसल्टिंग कॉकीनेस को देखिए डिसकंसल्टिंग होती है ऐसी चीज जो बड़ी आपके लिए चिंताजनक हो इसके सारे सिनोनिम में लिख रहा हूं यहां पर वॉरिंग डर्बिंग अपसेटिंग डिस्टर्बिंग चारों का मतलब यही है जो चीज आपको चिंता पैदा कर दे आपके अंदर तो ये क्या दिखा रहा है एक डिसकंसल्टिंग चिंता वाली कॉकीनेस को कॉकीनेस होती है ऑडेसिटी आप अगर बहुत घमंडी हो जाओ ना प्राउड हो जाओ उसको कहते हैं कॉकी आप कॉकी हो गए प्राउडी एक वर्ड होता है पी आर ओ यू डी वाई प्राउडी ये गलत वर्ड होता है आप कई बार बोलते हो ना ही इज ए प्राउडी पर्सन तो प्राउडी इज नॉट अ वर्ड आप उसकी जगह हमेशा प्राउडी लिखते हो प्राउडी अपने आप में एक एब्जेक्टिव है अगर आप बहुत प्राउड हो जाते हो तो यू बिकम कॉकीनेस तो ये भी ये दिखाता है एक चिंता दिक्कत चिंता वाली कॉकीनेस को प्राउड होने की क्वालिटी को दैट कौन सी दोज इन पावर टेंट टू डिस्प्ले जो कि दोज वो लोग इन पावर जो सत्ता में बैठे हैं टेन टू जिनकी आदत है टेन टू मैंने आपको बताया था ना टेंडिंग टू द हार्ट में टेन टू इंक्लाइन टू जिनकी आदत है डिस्प्ले करने की ऐसी कॉकीनेस को और कब वेन दे बिलीव जब उनकी उनका ऐसा विश्वास होता है दे बिलीव दैट वो ये कि कोर्स को कोर्स हैव टू डिफर कोर्स को करना ही पड़ेगा डिफर हैव टू मतलब पड़ेगा ही पड़ेगा और डिफर मतलब किसी के आगे घुटने टेक देना किसी की मांग को मान लेना वो लोग ऐसा समझते हैं कि कोर्स को मांग लेने मान मांगों को मान ही ले, ले, लेना पड़ेगा टू दोज उनकी विद एन इलेक्ट्रोल मेजोरिटी जिनके पास है इलेक्शंस के अंदर मेजॉरिटी इलेक्ट्रोल मेजॉरिटी का मतलब क्या है जो इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी बन करके आए हैं जो है सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आए
दैट दोज जो कि उन लोगों की है जो कि पावर में है सत्ता में है और दिखाते हैं हमेशा हैबिचुअल है दिखाने के डिस्प्ले करने के और वो कब जब वो बिलीव करते हैं उनका ये ऐसा विश्वास होता है कि कोर्ट्स को टेक ही देना चाहिए घुटने हैव टू डिफर उनके सामने जिन लोगों ने इलेक्शंस के अंदर मेजोरिटी ली है जिन लोगों को सबसे ज़्यादा वोट मिले जिस पार्टी को समझ गए मेरी बात को हैव टू की जगह आप शुड भी लिख सकते थे मस्ट भी लिख सकते थे और टू भी लिखते थे और बाउंड टू भी लिख सकते थे डिफर का मतलब होता है घुटने टेक देना डिफर के तीन और मीनिंग्स बताता हूँ आपको सिनोनिक्स में कंसीट एक्सीड एंड यील्ड तीनों का मतलब यही होता है घुटने टेक देना किसी की मांग के आगे चलिए आगे बढ़ते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए राम टेम्पल इज आर रिजोल्व ये चल रहा है पूरा का पूरा कोर्ट में कोर्ट में चल रहा है तो आपको मैंने बताया है जब ऐसे कुछ आ रहा हो कोर्ट के अंदर शुरू हुआ हो एक कोर्ट खत्म भी होगा ये देखो इसको बोलते हैं अनकोर्ट समझो मेरी बात को तो ये पूरा का पूरा किसी ने कहा है इन्होंने वैसा का वैसा लिख दिया समझो इन चीजों को आप ये चीजें अगर आप मैं नहीं बताऊंगा ना बड़ा मुश्किल है ढूंढना आपको सेट नेट के ऊपर कि ये है क्या ये कोर्ट एंड अनकोर्ट चलिए शुरू करते हैं कोर्ट कह रहा है द कंस्ट्रक्शन ये जो बनाना है ऑफ अ राम टेम्पल एक मंदिर का भगवान राम के इज आर रिजोल्व वो हमारा रिजोल्व है रिजोल्व क्या होता है कमिटमेंट वादा डिटर्मिनेशन प्लेज प्लेज होती शपथ ये हमारी शपथ है और क्या कह रहा है कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट इज आर्स सुप्रीम कोर्ट भी हमारी है द जुडिशरी न्यायपालिका द कंट्री अपना देश एंड द टेम्पल आर आर्स और जो टेम्पल है द टेम्पल द क्यों लगाया है राम मंदिर की बात कर रहे हैं स्पेशल टेम्पल की बात कर रहे हैं द टेम्पल इज आर्स ये पूरा इस कोर्ट का कहना है ये रिमार्क्स हैं किसी के कि इस टेम्पल बनाना हमारी शपथ है और ये सब के सब हमारे हैं कोर्ट न्यायपालिका देश और टेम्पल चारों की चारों चीजें हमारी हैं अब देखो ये कोर्ट हो गया बंद आगे कह रहा है इज वट द मिनिस्टर फॉर को ऑपरेटिव मुकुल मुकुत बिहारी वर्मा देखिए अब इस इसका सब्जेक्ट ढूंढना है अपने को समझ मेरी बात को ये इसका सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा क्लोज ये जो कोर्ट एंड अनकोर्ट है ना कह रहे ये जो आपने पूरा सुना ना ऊपर इज वो है वट जो कि द मिनिस्टर जिनका नाम ये इज रिपोर्टेड टू हैव सेट ऐसा रिपोर्ट होता है कि उन्होंने ऐसा कहा है समझ मेरी बात को हैव सेट कह चुके हैं अब आपको यहाँ कंफ्यूजन होगी इज रिपोर्टेड टू बीच में क्या है तो एक काम करो ना इसको अभी साइड में रख देते हैं अपने अब ये पूरा सेंटेंस आप मेरे साथ देखो इज रिपोर्टेड टू के बिना ये जो पूरा कोर्ट एंड अनकोर्ट है ये वो बात है इज वट जो कि इस मिनिस्टर ने जिनका नाम ये हैव सेड वो कह चुके हैं ये हैव की जगह हैज लगना चाहिए अगर इज रिपोर्टेड टू यहां नहीं होता रिपोर्टेड टू के बाद हमने जो है हैव लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब मेरी बात समझो आप इज रिपोर्टेड टू निकाल करके आपने देखा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया ऐसा इस मिनिस्टर ने कहा है वो ऐसा कह चुके हैं अब यहां पर मैंने एड कर दिया इज रिपोर्टेड टू अब इससे क्या मतलब बना ऐसा वो कह चुके हैं ऐसी बात रिपोर्ट हुई है इज रिपोर्टेड टू हैव सेड मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसा कह चुके हैं इज रिपोर्टेड टू अब देखो इस तरह से आप स्ट्रक्चर्स को समझो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना हुआ था उन्होंने ऐसा कहा है और इज रिपोर्टेड टू बीच में लगा दिया मैंने ये लगा करके मैंने कह दिया कि ऐसा रिपोर्ट हुआ है कथित तौर पर उन्होंने ऐसा कहा है कहते हुए लोगों ने सुना है समझ गए मेरी बात को इस तरह से आप जो सेंटेंस को पूरे को ब्रेक कर सकते हैं समझ सकते हैं इट इज रीअश्योरिंग ये है रीअश्योरिंग ये अश्योरिंग करने वाली चीज है ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल रीअश्योरिंग मतलब आपको भरोसा दिलाने वाली चीज है क्या टू नोट इस चीज को नोट करना वो क्या चीज है दैट वो ये कि द बेंच जो बेंच है ना बेंच क्या होती है मेज होती है ना बेंच देखिए बेंच जो होती है जनरली टेबल को बोलते हैं पर एक बेंच भी वन वर्ड है ग्रुप ऑफ जजेस के लिए जब चार पांच जज बैठते हैं किसी फैसले का फैसला देने के लिए तो उसको हम बोलते हैं बेंच तो ये बड़ी भरोसा दिलाने वाली बात है ये चीज नोट करना कि जो बेंच है द बेंच जजिस का जो समूह है ग्रुप है विच इज हियरिंग सेट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री जो कि विच इज हियरिंग हियर कर रही है जो कि सुन रही है सुनवाई कर रही है अ सेट ऑफ अपील्स की एक याचिकाओं के सेट की कई सारी याचिकाओं सेट ऑफ अपील्स की अगेंस्ट किसके खिलाफ द डिक्री उस डिक्री के खिलाफ डिक्री होती है ऑफिशियल ऑर्डर उस ऑर्डर के खिलाफ पास्ट बाय अलाहाबाद हाई कोर्ट जिसको पास किया है अलाहाबाद की हाई कोर्ट ने इन द टाइटल सूट सूट होते हैं कोर्ट केस टाइटल सूट कौन से हो गए ये जो बड़े बड़े कोर्ट केस हो रहे हैं ना ये पूरा का पूरा राम जन्म जन्मभूमि का जो मुद्दा है अयोध्या अयोध्या अजु, मंदिर का राम मंदिर का ये टाइटल सूट है देखो मेरी बात पूरी समझो फिर से ये बड़े भरोसे की बात है ये नोट करना कि ये जो बेंच है जो कि सुन रही है सुनवाई कर रही है बहुत सारी अपीलों की याचिकाओं की उस ऑर्डर के खिलाफ जो कि पास किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस टाइटल सूट में इस पूरे के पूरे कोर्ट केस में कंडेम द रिमार्क्स 
इसने कंडेम किया रिमार्क्स को किसने बेंच ने ये पूरा का पूरा बीच में इसका रिलेटिव क्लोज था तो ये नोट करने के बाद ये कि बेंच ने कंडेम कर दिया रिमार्क्स को बेंच ने इसको क्रिटिसाइज किया रिमार्क्स को कब एज सुन एज एज सुन एज मतलब देखते ही कुछ काम होते ही एज सुन एज एज सुन एज इट्स अटेंशन वॉज ड्रॉन टू दैम जितना जल्दी जैसे ही इनकी अटेंशन जो है ध्यान जो है वॉज ड्रोन खींचा गया टू दैम उनकी तरफ जैसे इन्होंने सुना टीवी वी में वैसे इन्होंने कर दिया कंडेम कि भाई क्या बोल रहे हो तुम कोर्ट के बारे में समझ गए मेरी बात को अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कंडेम के क्रिटिसाइज डिप्लोर डिक्राई एंड डिनाउंस ये चारों के चारों इसके सिनोनी में आपको मैं बताता इसलिए हूँ आप नोट डाउन करो अगली बार डिप्लोर आए डिक्राई आए तो आपको समझ आना चाहिए कि कंडेम क्रिटिसाइज क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं हम आपके जो दिमाग के अंदर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन बनना बन जाना चाहिए वर्ड्स का लिंकेज हो जानी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं सच इज इसपॉन्सिबल अटरेंसिस अटरेंसिस क्या होती है बड़बड़ाना आप कुछ बोल जाते हो ना अटर अटर कर देते हो आप फटाफट बोल जाते हो बिना सोचे समझे सच ऐसी इसपॉन्सिबल लापरवाही भरी बड़बड़ाहट बड़बड़ाना मस्ट बी क्वाइट एनोइंग मस्ट बी होगी होगी मस्ट बी क्या क्वाइट एकदम एनोइंग मतलब खिजाने वाली किन को टू द जजेस जजेस को तो ऐसी जो बड़बड़ बड़ा बड़बड़ कर देते हैं ना बड़बड़ाहट कर देते हैं हम जो कोई भी इंसान इसपॉन्सिबली वो बड़ी अनोइंग होगी बड़ी खिजाने वाली होगी इन जजेस के लिए आगे कोमल कह रहा है एंड अनफॉर्गिवेबली अम्बेरसिंग एक तो ये अनोइंग होगी और क्या होगी एम्बेरसिंग होगी एम्बेरसिंग होगी शर्मनाक आपको एम्बेरसिंग वो और सिचुएशन है जिसमें आपको शर्म आ जाए तो शर्मनाक होगी और कैसी अनफॉर्गिवेबली मतलब जो फॉर्गिव नहीं करे जो आपको माफी नहीं दे अनफॉर्गिवेबली एम्बेरसिंग का मतलब है आप इस शर्मनाक चीज से बच ही नहीं सकते इतनी इतनी शर्मनाक है तो एक तो इनके लिए बड़ी खिजाने वाली होगी एक बड़ी इनको शर्म आएगी ये बात सुन करके कब वेन दे कम फ्रॉम ए प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ ए रूलिंग पार्टी जब देर कम कौन रिमार्क्स की बात कर रहा है दे कम ऐसी अटरेंस आती हैं फ्रॉम कहाँ से एक प्रोमिनेंट बहुत बड़े मेन इंपॉर्टेंट मेंबर से ऑफ द रूलिंग पार्टी रूलिंग पार्टी के सत्ता वाली पार्टी के एट द सेंटर केंद्र के अंदर समझ गए मेरी बात को पूरी तो ऐसी अटरेंसेज जो हैं इरिस्पॉन्सिबल हैं बड़ी अनोइंग होती हैं बड़ी खिजाने वाली होती हैं जिसके लिए और बड़ी शर्मनाक भी होती हैं जब वो आती हैं एक बड़े लीडर से एक बड़े मेंबर से सत्ता वाली पार्टी के अंदर जो कि बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अब प्रोमिनेंट के सिनोनिम बता देता हूँ मेन इंपॉर्टेंट मेजर प्राइम ये चार इंपॉर्टेंट जो आप सिनोनिम आप हमेशा इसके देखोगे एक दूसरी चीज यहाँ पे मैंने दिखाई आपको क्वाइट क्वाइट मतलब बिल्कुल ये क्वाइट की स्पेलिंग में ये ई है ना ये आगे पीछे करूँ तो मैं बहुत चीज़ें अलग अलग बन जाती हैं ये भी क्वाइट है इस ई को मैं पहले ले आऊँ ये भी क्वाइट है और इस ई को मैं हटा दूँ तो भी ये क्विट है तीनों चीज़ें एक जैसी देखने में लगेंगी बहुत अलग हैं रिसर्च करें इन पर एक बार आप देखेंगे जिंदगी भर याद रखेंगे बताएं मुझे कमेंट्स में अगर आप रिसर्च करके समझ पाएंगे तो क्वाइट क्वाइट एंड क्विट क्या फर्क होता है इन दिनों में चलिए आगे बढ़ते हैं आ, हाँ द कोर्ट हैज सेट कोर्ट ऐसा कह चुकी है हैज सेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है कुछ काम हो चुका है कोर्ट हैज सेट क्या कह चुकी है इट्स रिजर्वेशन वुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इसकी जो रिजर्वेशन है ना रिजर्वेशन क्या होती है रिजर्वेशन होते हैं स्पेशल रिमार्क्स आप जब ट्रेन में जाते हो सफर करते हो जर्नी करते हो आप रिजर्वेशन करवाते हो ना आप क्या करते हो अपनी एक जो है आ, सीट रिजर्व कर लेते हो उस पर आपका राइट होता है तो कोर्ट की रिजर्वेशन कौन सी है कोर्ट को ऐसे स्पेशल रिमार्क्स का राइट होता है अपने एक स्पेशल टिप्पणी का देने का कुछ जो उसको कॉम्प्लीम कमेंट करने का राइट होता है तो वो उसके होते हैं रिजर्वेशन तो कोर्ट ने ऐसा कहा है कि मेरे जो रिजर्वेशन है मेरे जो स्पेशल रिमार्क्स हैं ना वुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर वो रिकॉर्ड होंगे ऑर्डर के अंदर जब हम ऑर्डर देंगे इस मुद्दे के ऊपर वुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑर्डर के अंदर देंगे विच मीन्स जिसका ये मतलब है दैट इट विल नॉट लेट दिस ब्रेजन क्लेम कि दैट वो ये कि इट विल नॉट लेट ये नहीं करेगा इट विल नॉट नहीं करेगा लेट होने देगा क्या दिस ब्रेजन क्लेम ये जो शर्मनाक बेशर्मी भरा क्लेम है ना कंज्यूम खाना इट्स वेल्यूबल टाइम इसके कीमती समय को मेरी बात समझे अब इसका मतलब ये है कि ये जो कोर्ट है ना नहीं होने देगी इस शर्म वाले बेशर्मी भरे जो जो क्लेम दिया इन्होंने इसके टाइम को कंज्यूम करना कोर्ट अपना टाइम कंज्यूम नहीं होने देगी इस काम के अंदर ब्रेजन क्लेम के अंदर इसका कहने का मतलब ये ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्मी भरा इसका एक सिनोनिम होता है अनबेस्ट ऊपर आप देख रहे हो अम्बेरसिंग अम्बेरसिंग भी यही होता है पर अम्बेरसिंग होता है इसमें आपको बहुत शर्म आए ब्रेजन होती है ऐसी चीज जिसमें बेशर्मी भरी हो समझ चलिए आगे बढ़ते हैं मिस्टर वर्मा हैज सॉट टू क्लैरिफाई अब मिस्टर वर्मा ने जो कि ये मिनिस्टर थे हैज सॉट फिर से परफेक्ट टेंस आ गया उन्होंने ऐसी कोशिश की है सॉट मतलब सीख की 
साइट की सेकंड फॉर्म है साइट मतलब देखना किसी चीज को ढूंढना शोट का मतलब यही होता है उन्होंने किसी चीज को चाहा ढूंढा तो मिस्टर वर्मा ने क्या चाहा क्या उन्होंने टू लगा के बता रहा है क्लैरिफाई ये क्लैरिफाई करना चाह क्या चीज दैट वेन ही सेट द कोर्ट वॉज आर्स जब उन्होंने बोला कि कोर्ट उनकी है कोर्ट वॉज आर्स कोमल कह रहा है ही डिड नॉट मीन उसका ये मतलब नहीं था ही डिड नॉट मीन क्या मतलब नहीं था दैट वो ये कि द गवर्नमेंट ऑन द कोर्ट कि गवर्नमेंट ऑन करती है कोर्ट को ऑन मतलब मालिक है कोर्ट्स की गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो है कोर्ट्स के ऊपर जो है बैठी है समझ में बात को मिस्टर वर्मा ने चाहे ऐसा क्लैरिफाई करना कि जब कोर्ट ने जब उन्होंने ऐसा कहा कि कोर्ट हमारी है तो वो ऐसा नहीं कहना चाहते थे उनका ये मतलब नहीं था कि कोर्ट जो है गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट को कोर्ट को ऑन करती है कोर्ट्स की मालिक है अब आगे गोमा लगा कह रहा है बट लेकिन ओनली दैट द कोर्ट बिलोंग्स टू एवरी यही कह रहा आगे लेकिन सिर्फ ये कि ये द कोर्ट जो है बिलोंग करती हैं टू एवरी हर एक को कोर्ट जो है वो सबकी हैं एंड और क्या दैट इट रिफ्लेक्टेड हिज फेथ इन द टॉप कोर्ट कि ये जो है ना रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है दिखाना बताना डिस्प्ले करना ये दिखाता है क्या उसके फेथ को विश्वास को टॉप कोर्ट के अंदर समझ लो पलटा मारा इन्होंने पूरा का पूरा जब ये पकड़े गए ना तो इन्होंने क्या बोला कि मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि मेरा ऐसा कहना नहीं था कि कोर्ट हमारी है कोर्ट किसी की भी नहीं है और वो ऐसा मीन भी नहीं करते थे कि गवर्नमेंट जो है कोर्ट्स की मालिक है कोर्ट कौन करती है वो सिर्फ ये कहना चाहते थे ओनली सिर्फ ये कि कोर्ट जो है सबको बिलोंग करती है कोर्ट सबकी है और वो ये दिखाना चाहते थे ये रिफ्लेक्ट करना चाहते थे अपने फेथ को विश्वास को टॉप कोर्ट के अंदर समझ लो कितना बढ़िया बल्टा मारा इन्होंने कह रहा है इट इज क्वाइट अनकन्विंसिंग ये क्वाइट एकदम अनकन्विंसिंग है अनकन्विंसिंग मतलब जो चीज मानने वाली ना हो ये बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है क्वाइट अनकन्विंसिंग एज जैसे कि हिज क्लेम ऑफ कंट्रोल ओवर द जुडिशरी उसका जो दावा था क्लेम था कंट्रोल का जुडिशरी के ऊपर जुडिशरी क्या होती है न्यायपालिका वॉज मेड इन द कॉन्टेक्सट ऑफ वो क्लेम वॉज मेड था वॉज मेड पैसी वॉइस है कहने का मतलब ये वो क्लेम बनाया गया था उनके द्वारा किस कॉन्टेक्स्ट में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देखिए कॉन्टेक्स्ट होती है सिचुएशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ का मतलब है सिचुएशन को देखते हुए वो इस सिचुएशन को देखते हुए बनाया गया था किसको द पार्टी इज रिजोल्व टू कंस्ट्रक्ट द टेंपल पार्टी के रिजोल्व को संकल्प को टेंपल को कंस्ट्रक्ट करने का समझ गए मेरी बात पूरी लाइन को चलिए पूरी लाइन को फिर से देख लेते हैं इट इज क्वाइट अनकन्विंसिंग ये पूरी अनकन्विंसिंग सी बात है जो ऊपर उन्होंने बोली है ना पलटा इन्होंने जो मारा है कह रहा है बड़ा अनकन्विंसिंग पलटा इन्होंने मारा है बड़ा अनकन्विंसिंगली इन्होंने बात अपनी पलटी है एज क्योंकि क्योंकि उनका जो क्लेम ऑफ कंट्रोल ओवर जुडिशरी जो क्रिमाक है ना जो उन्होंने क्लेम किया है कि जुडिशरी के ऊपर हम कंट्रोल करते हैं वॉज मेड वो बनाया गया था उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए उस सिचुएशन को देखते हुए जिसमें पार्टी का रिजोल्व है पार्टी का संकल्प है कंस्ट्रक्ट करने का टेम्पल को तो पार्टी तो हमेशा से रिजोल्व है वो हमेशा से कमेटी टेंपल को रिजर्व कर जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो आप जो ये पलटा मार रहे हो ना बड़ा अनकन्विंसिंग है बात आपकी समझ में नहीं आ रही हमें आगे कह रहा है इट वुड बी इन ऑर्डर इट वुड बी ये होगा इन ऑर्डर बिल्कुल ठीक इन ऑर्डर मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से ऑर्डर कैसे बनाए इन ऑर्डर से कैसे ठीक बनाए आपका रूम अगर बिखरा हुआ है ना पूरा तो आपका रूम है आउट ऑफ ऑर्डर आपका रूम जो है उसके अंदर सब चीज़ें उल्टी पुल्टी पड़ी हैं जब आप सही चीज़ों को सब चीज़ों को सही जगह पे रख दोगे तो आपका जो रूम है फिर से इन ऑर्डर हो जाएगा आप अपने लैपटॉप को लैपटॉप की जगह रखोगे बुक्स को बुक्स की जगह रखोगे पिलो को पिलो की जगह रखोगे तो आपका कमरा इन ऑर्डर हो जाएगा सही हो जाएगा बिल्कुल तो कह रहा है ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी इट वुड बी इन ऑर्डर क्या इफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर टू कॉग्निजेंस देखिए अगर इफ यू पी उन्होंने टुक कॉग्निजेंस किया देखिए टुक मतलब लेना कॉग्निजेंस मतलब ध्यान किसी चीज को ध्यान में लेने के लिए आप बोलते हैं टुक कॉग्निजेंस इसका एक सिनोनिम होता है एक्नोलेज करना बट कॉग्निजेंस जनरली आप गलत चीजों के लेते हो और कॉग्निजेंस जो आप जनरली नेगेटिव सेंस में इसको यूज करते हो पॉजिटिव सेंस में कहते हो एक्नोलेज करना तो ये बड़ी सही बात होगी अगर यू ने इस चीज की कॉग्निजेंस ले ली इस चीज को ध्यान में लिया किसका ऑफ हिज मिनिस्टर सिमार्क्स अपने मिनिस्टर के रिमार्क्स का अपने मिनिस्टर ने जो बात की है उसका और क्या किया एंड इनिशिएटेड अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट हिम और इनिशिएट करते अप्रोप्रिएट एक्शन को उसके जो है खिलाफ हाउएवर हालांकि गिवन द भारतीय जनता पार्टी इज फेनेटिकल कमिटमेंट गिवन जो दिया गया उसको देखते हुए गिवन क्या बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का फेनेटिकल कमिटमेंट देखिए फेनेटिकल होता है कट्टर सिनोनिम है इसके डॉगमेटिक फ्रेंडिंग एंड बाइगट जो इनका कट्टर कमिटमेंट है ना कट्टर वादा है 
टू द कॉज ऑफ बिल्डिंग द टेम्पल उस मकसद के लिए कॉज मैंने बताया था ना मकसद उस काम के लिए मकसद के लिए बिल्ड करना टेम्पल को एट द साइट उस जगह पे एट द साइट इन विच जिसके अंदर फ्रेंजेड मॉब देखिए फ्रेंजेड मॉब कौन सी होती है ऐसी भीड़ जो फ्रेंजी में है फ्रेंजी मतलब गुस्से में पागल आपने पागल सांड देखा हो ना वो फ्रेंजी होता है उसमें फ्रेंजी फ्रेंजी से भरा होता है वो ऐसी जगह है जहां पे गुस्से में पागल मॉब्स ने हैड पुल डाउन द बाबरी मस्जिद पुल डाउन किया था बाबरी मस्जिद को कर चुके हैं वो पास परफेक्ट टेंस अब पुल डाउन क्या होता है किसी चीज को खींचना नीचे की तरफ पुल मतलब खींचना डाउन मतलब नीचे तो पुल डाउन मतलब किसी चीज को ढा देना गिरा देना डिमोलिश कर देना तो ऐसी साइट जहां पे पागल हुई भीड़ ने डिमोलिश किया था बाबरी मस्जिद को अब देखो यहां से लेकर यहां तक का समझो आप कोमा तक का फिर आगे बढ़ते हैं तो ये जो है ना हाउ हालांकि देखते हुए बीजेपी के उस पागलपन वाले कमिटमेंट को कट्टर कमिटमेंट को उस बिल्डिंग कर, बिल्ड करने के राम जो है टेम्पल को उस साइट पे जहां पे विच फ्रेंजिड मॉब ने पागल भीड़ ने पुल डाउन किया था बाबरी मस्जिद को कुमल अगर इट इज अनलाइकली ये अनलाइकली है ये पॉसिबल नहीं है दैट एनी सच एक्शन कि ऐसा कोई भी एक्शन वुड बी फोर्थ कमिंग वुड बी होगा फोर्थ कमिंग मतलब सामने से आना फोर्थ मतलब सामने से कमिंग मतलब आना सामने से ऐसा कोई भी एक्शन आए ये बड़ा अनलाइकली है पॉसिबल नहीं है सामने से आने का मतलब ये है खुद वो अपने हिसाब से बीजेपी इनिशिएट करे कोर्ट अगर ऑर्डर नहीं करे बीजेपी खुद करे उस काम को अब ये जो आपने लाइन देखी ना अक्सर जो दो द हिंदू को जो लोग गालियां देते हैं वो इन्हीं बातों के लिए देते हैं थोड़ा सा ये एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हो जाता है थोड़ा लिबरल ज्यादा हो जाता है अब इसमें क्या इसने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे मॉब ने पुल डाउन किया था बाबरी मस्जिद को एंड इट्स अ बैड थिंग पर यहाँ पे इसका बैकड्रॉप देना भूल गया ये बैकड्रॉप इसने दिया नहीं कि वो ऐसी साइट थी जो कि रिपोर्टेडली कहा जाता है कि राम जन्मभूमि थी जहाँ पे राम का भगवान राम का बर्थ हुआ था अब ये क्या इसी तरह से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुक जाता है द हिंदू इसलिए लोग इसको गालियां देते हैं क्योंकि क्या कर रहा है अब ये पूरा का पूरा जो है ना एक जो है अपने एस्पेक्ट को बता रहा है कि यहाँ पे बाबरी बाबरी मस्जिद को गिराया गया था बिल्कुल गलत बात है नहीं गिराना चाहिए था नोट सही कि सही बात थी बट दूसरा एस्पेक्ट इसने नहीं लिखा कि क्यों गिराया गया था और क्यों उस फ्रेंजेड मॉब का पागल जो मोड मॉब थी उसको भड़काने वाले लोग कौन थे उस मॉब का करने का कारण क्या था इस पूरे काम को चलिए आगे बढ़ते हैं द हेरिंग इन द अयोध्या अपील्स जो हेरिंग है ना जो सुनवाई है अयोध्या की अपील्स में इन द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर द सुप्रीम कोर्ट Has been going on for weeks. Has been plus में verb की ing form. Has been plus में verb की ing form आ जाए present perfect continuous tense है कोई ऐसा काम जो होता आ रहा है past से और अभी भी होना चालू है तो ये जो है ना hearing has been going on ये चालू है होनी for weeks कई weeks से कई जो है हफ्तों से for लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे time duration की बात कर रहे हैं अगर मैं point of time की बात करता हूं मैं यहां लिखता फर्स्ट अगस्त मैं यहां लिखता 2017 मैं यहां लिखता ट्यूसडे तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर देता तो मैं यहां लगा देता सिंस सिंस और फोर में सीधा सा यही फर्क है फोर लगाने का मतलब है आप ड्यूरेशन की बात करोगे आप हफ्तों की बात करोगे आप सालों की बात करोगे महीनों की बात करोगे सिंस लगा दोगे तो आप बात करोगे किसी डेट की किसी वार की किसी ईयर की समझ गए मेरी बात को तो यह कह रहा है हियरिंग जो है कई हफ्तों से चालू है गोइंग ऑन है इन लखनऊ लखनऊ में द ट्रायल कोर्ट इज मेकिंग स्लो प्रोग्रेस जो ट्रायल कोर्ट है वो मेक कर रही है बना रही है स्लो प्रोग्रेस को इन द क्रिमिनल केस उस क्रिमिनल केस के अंदर अगेंस्ट उनके खिलाफ दो वो लोग हु डिमोलिश द मॉस्क जिन्होंने डिमोलिश किया मॉस्क को जिन्होंने गिरा दिया मस्जिद को डिमोलिश का यहां आपने पुल डाउन देखा था सिनोनिम है डिसमेंटल इसका तीसरा सिनोनिम होता है जिन्होंने पुल डाउन किया था मॉस्क को ऐसा भी लिख सकते हो आप इन दिस बैकड्रॉप इस बैकड्रॉप में बैकड्रॉप क्या होती है हिस्ट्री सिनेरियो पृष्ठभूमि बोलते हैं हिंदी में अगर आप हिंदी समझते हो तो ये पूरी पृष्ठभूमि को देखते हुए इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए इन दिस बैकड्रॉप एनी अटेम्प्ट टू क्रिएट एन एटमोस्फियर ऑफ फियर कोई भी अटेम्प्ट कोई भी प्रयास कोई भी कोशिश बनाने की एक ऐसे एटमोस्फियर को एक ऐसे पर्यावरण को वातावरण को माहौल को ऑफ फियर फियर क्या होता है डर का और या इंफ्लुएंस द प्रोसीडिंग्स इंफ्लुएंस करने का इंपैक्ट डालने का प्रभाव डालने का प्रोसीडिंग्स पे प्रोसीडिंग्स क्या होती है कार्रवाई पे तो कह रहा है इन दिस बैकड्रॉप इस पृष्ठभूमि को देखते हुए कोई भी ऐसा अटेम्प्ट जो कि क्रिएट करे फियर का एक माहौल और इन्फ्लुएंस करे इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कार्रवाई को कह रहा है विल हैव टू बी रिब्यूट देखिए विल का सब्जेक्ट यहां पे क्या है एनी अटेम्प्ट ये एनी अटेम्प्ट आगे इसने बता दिया कौन सा अटेम्प्ट ये कह रहा है एनी अटेम्प्ट विल हैव टू बी व्यूड कोई भी ऐसा अटेम्प्ट ना उसको हैव टू बी होना ही पड़ेगा बी व्यूड देखा जाना 
उसको देखा जाना ही पड़ेगा कैसे सीरियसली एक गंभीर तरीके से अर्लियर दिस मंथ इस मंथ की शुरुआत में द सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑर्डर नोटिस टू ए चेन्नई बेस ऑक्टा जुनेरियन देखिए सिंपल है यहां से सिर्फ वोकेबलरी थोड़ी सी रिच है सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है इस मंथ की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑर्डर कर दिया एक नोटिस को किसको एक चेन्नई बेस ऑक्टा जुनेरियन को ऑक्टा जेनेरियन का मतलब क्या है 80 साल से ज्यादा के हैं 80 से 90 साल के बीच में है समझ लो मेरे बात 90 सालों के हो जाते तो उसके लिए एक अलग वर्ड है हमारे पास ऑक्टा जेनेरियन का मतलब है 80 टू 89 नाइन ऐसा ऐसा समझ लो तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऑर्डर कर दिया एक नोटिस दे दिया चेन्नई के अंदर बेस्ड एक आदमी को जो कि अस्सी साल से ऊपर के हैं हु जिन्होंने हैड एलिजिबली रिटर्न टू ए सीनियर एडवोकेट राजीव धवन जो कि हैड रिटर्न लिख चुके थे एलिजिबली एलिजिबली मतलब कथित तौर पे रिपोर्टेडली भी आप लिख सकते हो इसकी जगह पे ऐसा कहा जाता है कथित तौर पे जिन्होंने लिखा था लिख चुके थे एक सीनियर एडवोकेट जिनका नाम है मिस्टर धवन और कैसे लिखा था हर्लिंग कर्सिस ऑन हिम हल करते हुए उछालते हुए कर्सिस गालियां ऑन हिम उनके ऊपर हर्लिंग कर्सिस का मतलब क्या है किचड़ उछालना किसी ऊपर गालियां देना तो ये जो ऑक्टा जेनेरियन थे ना इन्होंने हर्लिंग कर्स किया था इनके ऊपर गालियां गालियों की पोछार की थी उस लेटर में ऑन हिम और किस काम के लिए और रिप्रेजेंटिंग ए मुस्लिम पार्टी इन द डिस्प्यूट रिप्रेजेंट करने के लिए नुमाइंदा बनने के लिए प्रतिनिधि बनने के लिए एक मुस्लिम पार्टी का इस डिस्प्यूट के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है ना राम जन्मभूमि का मुस्लिम पार्टी का डिस्प्यूट उसके अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए इस धवन नाम के एडवोकेट को इन्होंने इस ऑक्टा जनरल ने कर्सी जो है हल की थी गालियां लिखी थी मिस्टर धवन हैज स्पोकन अबाउट फेसिंग फ्रेट तो मिस्टर धवन भी है वो बात कर चुके हैं बता चुके हैं किस बारे में फेस करने के बारे में थ्रेट्स को धमकियों को अच्छा और क्या रिडिक्यूल और क्या इंटीमिडेटिंग बिहेवियर देखिए रिडिक्यूल होता है आपका कोई हंसी उड़ाए मजाक उड़ाए रिडिक्यूलस कौन सी चीज होती है जो बिल्कुल बकवास हो रिडिक्यूलस वैसे ही उसी से वर्ड बना रिडिक्यूल जब आपको कोई रिडिक्यूल करे तो मतलब आपका मजाक बना रहा है जॉक कर रहा है तो कह रहा है मिस्टर धवन ये भी बता चुके हैं उन थ्रेट्स के बारे में उन धमकियों के बारे में उन उनके बारे में जो मजाक बनाया जाता है उसके बारे में और इंटीमिडेटिंग बिहेवियर के बारे में उस बिहेवियर के बारे में जो डराने वाला है टिमिड जो होता है उसका मतलब होता है डरना या टिमिड आदमी होता है वो होता है फियरफुल पर्सन तो टिमिड लगा हुआ है इसमें तो इंटिमिडेटिंग मतलब ऐसी चीज जो आपको डराए फियरफुल वाइल वेलकमिंग द कोर्ट एश्योरेंस हालांकि वेलकम करते हुए कोर्ट के एश्योरेंस को कोर्ट ने जिस चीज का भरोसा दिलाया दैट वो ये कि द पार्टी कैन एडवांस देयर आर्ग्यूमेंट्स विदाउट फेयर जो पार्टी है ना कर सकती है एडवांस एडवांस मतलब आगे बढ़ाना कि जो भी पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी है वो आगे बढ़ा सकती हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को अपने स्टेटमेंट्स को बिना डर के विदाउट डर कह रहा है वाइल ये बात तो ठीक है ये कोर्ट का एश्योरेंस जो है इसको वेलकम करते हैं कह रहा है इट वुड बी इन ऑर्डर फिर से आगे देखो इन ऑर्डर राइट है करेक्ट है अप्रोप्रिएट है सूटेबल है इट वुड बी ये होगा इन ऑर्डर बिल्कुल सही टू अंडर अंडरस्कोर करना अंडर मतलब ध्यान देना जोर देना किसी चीज पे बल देना किसी चीज पे वो ये कि दैट इट शुड रिमेन विजिलेंट अगेंस्ट अटेम्प्ट ये बनी रहेगी शुड बनना बनना रहना चाहिए इसको शुड रिमेन विजिलेंट होता है केयरफुल जागरूक अगेंस्ट किसके खिलाफ अटैम्प्ट उन अटैम्प्ट के खिलाफ उन कोशिशों के खिलाफ टू अंडरमाइंड इट्स रोल इसकी भूमिका को रोल को अंडरमाइन करने की अंडरमाइन मतलब कमजोर बनाने की किस काम में इन एब्जुकेटिंग दिस डिस्प्यूट इस डिस्प्यूट को एब्जुकेट करने में देखिए एब्जुकेट करने का मतलब होता है लीगली किसी चीज की सुनवाई करना उसका निपटारा करना पूरी लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट है मैं फिर से बता रहा हूं बहुत इजीली आप इसको समझ जाओगे अपने पीसी से कर दिए कह रहे हैं वेलकमिंग करते हुए स्वागत करते हुए कोर्ट के एश्योरेंस को कि कोई भी पार्टी जो है एडवांस कर सकती है बढ़ा सकती है अपने आर्ग्यूमेंट को बिना डर के ऐसा काम करते हुए ये तो ठीक है इसको तो वेलकम करना ही है हमें वेलकमिंग इट वुड बी इन ऑर्डर ये बिल्कुल सही होगा ये काम भी दूसरा जो है बिल्कुल सही होगा वो कौन सा काम है क्या अंडरस्कोर करना ध्यान खींचना बल देना जोर देना इस चीज पे कि इस कोर्ट को शुड रिमेन बने रहना चाहिए विजिलेंट जागरूक उन सब चीजों के खिलाफ उन सब कोशिशों के खिलाफ जो अंडरमाइन करें कमजोर बनाए इसकी भूमिका को किसकी कोर्ट की और किस मामले में इसकी सुनवाई के मामले में लीगली इसका निपटारा करने के मामले में एडजुकेट करने के मामले में इस डिस्प्यूट को पूरे के पूरे झगड़े को समझिए मेरी बात को अब यहाँ पे एक वर्ड देखा आपने विजिलेंट थोड़े दिन पहले आपने मेरे साथ एक वर्ड देखा था विजिलेंटी पहलू खान मर्डर केस के अंदर विजिलेंट से बना विजिलेंटी विजिलेंटी होता है जो लोग खुद विजिलेंट होकर के कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं ऐसे लोग जो जागरूक होकर के अपने हिसाब से कानून का जो है हाथ में लेकर के अपने हिसाब से चीजें करने लगते हैं विजिलेंटी तो वहीं से एक वर्ड बनाए अंडर करने का मतलब होता है ध्यान देना किसी चीज के नीचे जो है आप ऐसा कर देते ना ये देखो ये 
इस तरह से अंडरलाइन कर रहे हो तो इसका ये सिनोनिम भी होता है अंडरलाइन या हाईलाइट चलिए आगे बढ़ते हैं आफ्टर ऑल सब चीजों के बाद द क्वार्टर्स देखिए क्वार्टर क्या होता है एक हिस्सा एक पार्ट क्वार्टर का मतलब है आप पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटे से हिस्से को अलग कर दो ना वो एक छोटा सा क्वार्टर बन जाएगा तो कह रहा है एक क्वार्टर उस हिस्से से वो हिस्सा फ्रॉम विच जहां से दीज इज रिस्पॉन्सिबल अट्रेंस कम ये लापरवाही भरी अट्रेंसेज अट्रेंसेज क्या होती है बड़बड़ाहट उल्टी सीधी बातें ये लापरवाही भरी भरी उल्टी सीधी बातें आती हैं कम मतलब क्या है जिन लोगों ने उल्टी सीधी बातें की हैं उन क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं क्वार्टर से क्वार्टर्स बता करके कह रहा है उस पार्टी का नाम ले रहा है उन लोगों का नाम ले रहा है जिन्होंने इन, इन, इन जो है उल्टी सीधी बातों को किया है तो कह रहा है वो जो बातें हैं जिस क्वार्टर से आती हैं डू नॉट कंसिडर द फैक्ट ये क्वार्टर्स है ना इन क्वार्टर्स की बात कर रहा है ये जो लोग है ना ये कंसिडर नहीं करते इस फैक्ट को इस बात को क्या ऑफ बींग इन ऑफिस आर रिस्ट्रेनिंग फैक्टर कि एक बींग होना एक ऑफिस में एक कुर्सी पर बैठना एक रिस्ट्रेनिंग फैक्टर होता है एक ऐसा कारण होता है एक ऐसा फैक्टर होता है कारक होता है जो आपको रिस्ट्रेन करे जो आपको रोके जो आपको जो है परहेज करने में अपने आप पे लगाम लगाने वाला हो समझने कहने का मतलब क्या है अगर आप सत्ता में बैठे हो कुर्सी के ऊपर बैठे हो तो आपको रिस्ट्रेनिंग होना चाहिए आपको अपने ऊपर लगाम लगानी चाहिए अपनी बातों के ऊपर आपको पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए तो ये पूरी लाइन का मतलब ये क्या है कि जिन क्वार्टर से ये बातें आ रही हैं रिस्पॉन्सिबल वो क्वार्टर ये बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या इस बात को ये फैक्ट को कि ऑफिस में अगर आप होते हो अगर आप कुर्सी के ऊपर बैठे हो तो वो एक रिस्ट्रेनिंग फैक्टर है वो एक ऐसी चीज है जहां पे अपने आप को अपने ऊपर संयम रखना चाहिए बजाय ऐसी इरिस्पॉन्सिबल बातें करने के तो क्वार्टर से मतलब ये बात कर रहा है बीजेपी की क्वार्टर से बात कर रहा है सत्ता में बैठी पार्टी की चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था आई गेस कि अब डिफिकल्ट आपके लिए नहीं रहा होगा वो कैप शीट मैंने डाउनलोड कर आप डाउनलोड कर सकते हैं मैंने अपलोड कर दी है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर फिर मुलाकात लूंगा कल सुबह के न्यूज़पेपर के साथ तब तक के लिए योर इंग्लिश ट्यूटर एंड योर रोस्टमन इज साइनिंग आउट